ഇത് ഒരു അഫീഷ്യൽ റോക്കാൾ അല്ല സബ് ജയിലിൽ നിന്നും തടവ് തേടാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു ജയിൽ പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തും കോടതി എന്ത് വിധിച്ചാലും കക്ഷി ഈ മതിൽക്കെട്ടിന് പുറത്ത് ഒരിക്കലും പോകാൻ പാടില്ലെന്നാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തോന്ന് രാജ്യം സൂര്യനെ ശ്രമിക്കാത്ത രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലായിരുന്നോ ഈവർഗീസ് പുണ്ണിയാളൻ രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒന്നാം തരം കോളനി അവന്റെയൊക്കെ അമ്മയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ചാടി പോട്ടെ സാറേ അവൻ ബ്ലഡി ഇന്ത്യൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി പിഴയ്ക്കട്ടെ ഹലോ സായിപ്പേ സർ കോൾ മീസ് പഗ്ലർ വില്യം പ്ലീസ് ആ കേട്ടോ വില്ലി കക്ഷി മുറ്റ ഒന്നാം തരം നടയരി അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരെ തപ്പി പിടിക്കാനാ ഞാൻ ഈ റോക്കാൾ വിളിച്ചത് ആഹാ അതിന് പറ്റിയ തല വളരാത്ത മസില് മാത്രം വളർന്ന കുറെ അവമാരെ ഇവിടെ എല്ലാം കറങ്ങിയടിച്ച് നടപ്പുണ്ടല്ലോ അവമാരെ ഇവിട് ഓ കേസായാൽ തൊപ്പി പോവില്ലയോ ഞങ്ങളാമ്മ സാധാരണ ജയിലിൽ നടക്കുന്ന ഉന്തും തള്ളും സാറ് വേറെ ആള് നോക്ക് സാറേ നടയടി അടിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഉശിരി വേണ്ടേ അതെനിക്കില്ല ഉശിരി ഇല്ലെങ്കിലും സായി പിടിക്കും കച്ചി ഹരിപ്രസാദ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ഈ കാര്യത്തിൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ കൺസർട്രേഷൻ ഇല്ല കൃഷ്ണപുരം കോവിലകത്തെ ലക്ഷ്മിത്തമ്പുരാട്ടിയെ കൊന്നവനാണെങ്കിലോ തന്റെ മകളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ലക്ഷ്മി ജൂലിയുടെ സംരക്ഷക ലക്ഷ്മി സ്പോൺസർ ലക്ഷ്മി ചുട്ടുകരിച്ച് കളഞ്ഞില്ലോ അവൻ ഹരിപ്രസാദ് ഇന്നലെ സബ് ജയിൽ വെച്ച് ഹരിപ്രസാദിനെ അവന്റെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ബോംബെ പാർട്ടി കണ്ടിരുന്നു എന്തോ ഒരു പേപ്പറും കൊടുത്തു അവിടെയുള്ള ലവന്മാരെ എടുത്തിട്ട് ഇടിച്ചിട്ടും സാധനം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അടിച്ചവന്റെ ആറാം മാലി തകർക്കാമായിരുന്നു തകർത്തല്ലോ പക്ഷേ അവൻ വാതുറക്കണ്ടേ അവന്റെ കൊരവള്ളി പറിച്ചെടുത്ത് ഞാൻ വാതുറപ്പിക്കാം പോലീസുകാരും നാട്ടുകാരും സായിപ്പെന്ന് വിളിക്കും ചിലർ സ്മഗ്ലർ വില്യംസ് എന്ന് വിളിക്കും മോന്റെ പേരെന്താ അയ്യോ വേണ്ട സാറേ മോന്റെ വായ ഞാൻ തുറപ്പിച്ചോളാം ആ മോൻ പേര് പറഞ്ഞു
ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഇവന്റെ അണ്ണാക്കലല്ലായിരുന്നു ചുണ്ടലിയെ കണ്ട പുച്ഛം നീ കോടികൾ കടത്തി നാടിനെ തൊലച്ച കോടീശ്വരൻ ഞാനോ ഒരു കുപ്പി സ്കോച്ചും അരക്കാട്ടൻ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവും രണ്ട് പാക്കറ്റ് വിൽക്കിൻസൺ ബേഡും വിറ്റ് നടന്ന തെണ്ടി സ്മഗ്ലർ പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്തത് രാജ്യത്തെ ഒറ്റുകൊടുക്കാനല്ലായിരുന്നു എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും പെങ്കൊച്ചിനും ഒരു നേരത്തെ ചാക്കരി മേടിക്കാനാ സ്മഗ്ലറുടെ വീട്ടിൽ പലപ്പോഴും അത്താഴത്തിന് ആ ചാക്കരി പോലും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല ലക്ഷ്മിയോട് ജൂലി പറഞ്ഞത് സ്മഗ്ലറുടെ ഏക മകൾ ജൂലി അതേടാ അത്താഴ പക്ഷിക്കാറാ ഞങ്ങള് ആരോരുമില്ലാതെ അലഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എന്റെ മകൾ ജൂലിയാണ് നിനക്ക് വേണ്ടത് എന്തിനാ ചുട്ടു കൊല്ലാനോ ലക്ഷ്മിക്കുഞ്ഞിനെ കൊന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രതികാരം നടത്തിയെന്നെങ്കിലും നിനക്ക് തോന്നാം നിനക്ക് എന്തിനാടാ എന്റെ മോള് കോളേജിലും ഹോസ്റ്റലിലും ഫീസ് കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന എന്റെ മോള് നിന്റെ പതിനായിരം രൂപ കണ്ട ചിലപ്പോ വീഴും കൂട്ടുകാരെ ചുട്ടുകാരി ചെന്നതിനോട് ക്ഷമിക്കും എന്നൊരു ധാരണയുണ്ടോ നിനക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞവളാ അവള് ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജൂലിയെ സഹായിക്കണം കൈവിടരുത് അവൾ ചെയ്തിരുന്ന സഹായങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തുടരണം തുടരും നിങ്ങൾ വിലക്കിയാലും എന്തിന് എന്തിന് അയാൾ എന്നെ സഹായിക്കുന്നു ഒരു ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ സാർ നിനി അത് മനസ്സിലായില്ലേ ഹരിപ്രസാദിന്റെ കേസിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏക സാക്ഷിയാണ് സാർ ഞാൻ ദൃക്സാക്ഷി അല്ലെങ്കിലും എങ്ങനെ എപ്പോ എവിടെ ഇതിനൊക്കെ വാല്യൂബിൾ ആയ തെളിവ് കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള സാക്ഷി അയാളുടെ അണ്ടർവേൾഡ് കണക്ഷനെ പറ്റി മൊഴി കൊടുക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള സാക്ഷി അതെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി എന്റെ ആത്മസുഹൃത്തായിരുന്നു പിറക്കാതെ പോയ എന്റെ സഹോദരി ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ വായ്ത്താരി അടിക്കുന്ന ഒരു സാധാ ജേർണലിസ്റ്റ് ഫ്രോഡ് ആവില്ലേ സാർ ഞാൻ പതിനായിരം രൂപ എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ അയാൾക്ക് കഴിയില്ല അവന്റെ സാമ്രാജ്യം മുഴുവൻ വിറ്റ് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നാലും ക്ഷമിക്കില്ല ഞാൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം മൃഗീയമായി ലക്ഷ്മി കൊന്നതിനേക്കാൾ മൃഗീയമായി കാം ഡൗൺ ചെയ്തു ലൈഫ് റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും തന്റെ ആർജവ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ഏറ്റുമുട്ടാൻ പോകുന്ന ചില്ലറക്കാരോടല്ല ഓക്കെ അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഭയപ്പെടുത്തുന്നില്ല ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ക്യാൻ റീഡ് ദിസ് ലെറ്റർ എന്തിന് വാട്ട് ഫോ അച്ഛൻ അയച്ച കത്തല്ലേ കുട്ടി അതും ജയിൽ അധികൃതരുടെ കൈപ്പെടാതെ ഏതോ പച്ചക്കറിക്കാരന്റെ കൈ കൊടുത്തുവിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കത്ത് വേണ്ട എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡാഡി ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പ്ലീസ് എന്റെ വിൽപ്പ അവർ തകർക്കരുത് ഓക്കെ 
ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറക്കരുത് ഹരിപ്രസാദമായി ജസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ഫൈനൽ എക്സാമിന്റെ സമയമായി പത്രമാസികൾ സ്കൂപ്പും ന്യൂസും വ്യൂസും ഒക്കെ കൂട്ടിക്കുഴച്ച് എഴുതി തൊലച്ചാണ് ഹരിപ്രസാദിന്റെ കേസ് താൻ ഇനി പുതുതായിട്ട് എന്ത് എഴുതാൻ പോകുന്നു നസിംഗ് പ്രാക്ടിക്കൽ തീസിന്റെ ഒരു മാറ്റർ ആയി പോലും എനിക്കിത് പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല വേണ്ട ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അക്കാഡമിക് ഇൻഡസ്ട്രി ഇല്ല സർ പ്ലീസ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അത് എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി റിവീൽ ചെയ്യാതെ ഐ മീൻ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാതെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ സബ് ജയിൽ വെച്ച് പത്രക്കാരും ടി വിക്കാരും കയറി ഇറങ്ങി കയറി ഇറങ്ങി ഹരിപ്രസാദിന്റെ സമനില തെറ്റിയിരിക്കുകയാണെന്നാ അവിടെ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് പത്രക്കാരെന്നല്ല പത്രവും ഒരു പേര് പറയുന്നവനെ തട്ടാനുള്ള മൂടിലാണ് അയാൾ പക്ഷെ മിസ് മിസ് ആ മിസ് രേണുകയുടെ റിക്വസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരെതിരും പറയാതെ അയാൾ അത് ആ വിസിറ്റേഴ്സ് റൂമിൽ വന്നിരിപ്പുണ്ട് ഹരിപ്രസാദിന് ഇതിന് മുമ്പ് പരിചയമുണ്ടോ ഇല്ല ആ വരൂ ഒരു മുൻകരുതൽ തീഹാർ ജയിൽ പോലും പ്രശ്നമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ വീരനല്ലേ എന്ത് തരികിടയാ പ്ലാൻ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അറിയില്ലല്ലോ എന്തിനായിരുന്നു ണെന്നറിയാതെ നിങ്ങളുടെ കുലവും തൊഴിലും മാന്യതയും അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും അവൾ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ചില്ലേ പിന്നെ എന്തിനായിരുന്നു പ്രതികാരം ലക്ഷ്മിയുടെ അച്ഛനോടുള്ള പ്രതികാരം അല്ലേ അച്ഛനോടുള്ള പ്രതികാരം മോളോട് തീർക്കുന്നതാണോ ബോംബെ അണ്ടർ വേൾഡിന്റെ നാട്ടു നടപ്പ് ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസവും സ്കിൽ ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഉള്ള നിങ്ങൾ വെറും ഒരു പഴയകാല നാട്ടുരാജാവിനോട് അതും വൃദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യനോട് നേരിട്ട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ധൈര്യമില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളെ ബലിയാറാക്കി ലജ്ജയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് യു ആർ എ കോവേഡ് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭീരു അല്ലേ അതെ ഭീരു ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദുഃഖിക്കുന്നതും ദുരിതത്തിലാവുന്നതും കാണാനുള്ള ശക്തി എനിക്കില്ല എനിക്ക് പേടി എന്റെ മനസ്സിനെ മനസാക്ഷി കുട്ടിക്ക് ഇനി പുതുതായി ചോദിക്കാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം കണ്ടും കേട്ടും വായിച്ചും ഊഹിച്ചും പഴകി തേഞ്ഞ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ അതിനപ്പുറം ഒരു പ്രയോജനവും ഈ കൂടിക്കാഴ്ച കൊണ്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബോൺ ക്രിമിനൽസ് ഒക്കെ പബ്ലിസിറ്റി മാനേക്സ് ആണല്ലോ ബി ബി സി ഇന്റർവ്യൂ നിഷേധിച്ച നിങ്ങൾ എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരു ന്യൂ ഫേസിന് എങ്ങനെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അൺകംഫർട്ടബിൾ പെയിൻഫുൾ ആയ ഒരു ഇരിപ്പും താൻ എനിക്ക് ന്യൂ ഫേസ് അല്ല ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആത്മസുഹൃത്തിന്റെ ആൽബത്തിൽ നിന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തന്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഊഹിക്കാനുള്ള കോമൺ സെൻസ് പോലും ഇല്ലാതെ പോയോ തനിക്ക് നീ വിചാരിച്ചാൽ എന്നെ രക്ഷിക്കാനും ശിക്ഷിക്കാനും ആവില്ല ലക്ഷ്മിക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് അത് ഇന്നും പാലിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് പണത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ തരാം പണം ഹോസ്റ്റലിലെത്തും കൈക്കൂലിയല്ല ഹരിപ്രസാദ് കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് വളയ്ക്കാൻ മാത്രം പ്രഗത്ഭയായ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നീ ആവട്ടെ ഫൈനൽ എക്സാം എടുത്തില്ലേ പോയിരുന്നു പഠിക്ക് അല്ലാതെ ഈ കോലത്തിലുള്ള വസ്ത്രവും ധരിച്ച് ജയിലായ ജയിലൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി സ്ത്രീഗന്ധ മേൽക്കാതെ വീർപ്പ് മുട്ടി കഴിയുന്ന ജയിൽ പുള്ളികളുടെ ലിബിഡ് ഉണർത്താതെ മോളെ 
ഇവിടം വരെ വന്നിട്ടും എന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ തോന്നില്ലല്ലോ നിനക്ക് എല്ലാ എന്റെ തെറ്റാണ് മോളെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ കിളവനോട് മോളിൽ ക്ഷമിക്കണം ഇപ്പൊ വേണ്ട പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ മരിച്ചിട്ടായാലും മതി അതെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു മതി സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് പള്ളിയിൽ മരിച്ച ഒരു ഓർമ്മ പെരുന്നാളിന് മോള് കുർബാന ചൊല്ലിക്കുമല്ലോ അപ്പോ ഡാഡിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഒപ്പീസ് എങ്കിലും ചൊല്ലിക്കണം ആയുസത്തിപ്പോയി മോളെ അതാ ഇപ്പൊ പറയാൻ കാര്യം ഒരു കുമസാരം പോലെ ഇനി ഒരു പക്ഷേ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ പൊയ്ക്കോ മോള് പൊയ്ക്കോ ലക്ഷ്മിയുടെ പ്രസന്റാ എന്തായാലും എനിക്ക് പതിനയ്യായിരം രൂപ വേണം പണയമോ വിൽപ്പനയോ എന്തോ ആവാം നീ കയറി നിരങ്ങാറുള്ളതല്ലേ സ്വർണ്ണക്കടകളെല്ലാം ആഴ്ചതോറും ഹോസ്റ്റൽ ഫീ ബാലൻസ് ഒരു രണ്ടായിരം മിച്ചം പരീക്ഷാ ഫീസ് കോളേജ് ഫീയുടെ ഡ്യൂസ് ആ പിന്നെ ഈ മാറ്ററൊക്കെ ഫാക്സ് ചെയ്യണ്ടേ ബോംബയ്ക്ക് അതിന് എത്രയൊന്നും ഉറപ്പില്ലല്ലോ ഓ ഭ്രാന്ത തന്നെ ഈ കടലാസ് കൊമ്പാരം കൊണ്ട് എന്ത് നേടാൻ പോകുന്നു അതും രവിവർമ്മയെ പോലെ നാഷണൽ ഫിഗറായ വക്കീലിന് നിന്റെ ഈ കൂറ കടലാസ് എന്തിനാ പുതുതായിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ അതെ കൂറ കടലാസ് തന്നെ നിനക്ക് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോ ആ വക്കീലിന് അയാൾക്ക് പോയത് സ്വന്തം സഹോദരന ശശിവർമ്മ രക്തബന്ധം അതിലുപരിയായിരുന്നു എനിക്ക് ലക്ഷ്മി അവളുടെ ആയ സകാലത്തിൽ ഒടുക്കിയവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും പാടില്ല അതിനെ കൂറക്കടലാസ് ഉപകരിച്ചാലോ ഹലോ ഹലോ ഈസ് ഇറ്റ് ബോംബെ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ടു വൺ നയൻ ഫോർ ഈസ് കാൻ യു പ്ലീസ് പുട്ട് ഓൺ യുവർ ഫാക്സ് വൺ സെക്കൻഡ് പ്ലീസ് എന്താ ഈ ഒരു നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ഫാക്സ് ബിസിനസ് ഇതെന്താ വക്കീൽ ഓഫീസോ പത്രം ഓഫീസോ പി ടി ഐ ന്യൂസ് പോലെ സാറിനുള്ള പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ഫ്രം കേരള ശശിവർമ്മ കൊലക്കേസിനെ കുറിച്ചാ മെസ്സേജ് അയച്ചതൊരു ജോലി ലക്ഷ്മിയുടെ ഫ്രണ്ട് ആണത്രേ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ലക്ഷ്മിയുടെ കൂടെ ജേർണലിസം പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാ ജൂലി ചട്ടക്കാരിയ രവി 
ശശിവർമ്മ ഈ ശശിവർമ്മയുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ അഹങ്കാരാണെന്ന് ധരിക്കരുത് കേട്ടോ ഒത്ത ഇന്ന് തന്നെ ബോംബയ്ക്ക് മറങ്ങണമെന്നുണ്ട് ഒരു യൂഷ്വൽ പ്രൊസീജിയർ വേണ്ട ഇവിടെ നാളെ അങ്ങോട്ട് അയക്കുക അവിടെ നാളെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുക വെറുതെ മെനക്കേട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ പറയുക അല്ലെ നമ്പരാൻ ഇന്നെന്താ അത് ഞാൻ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ട പോരല്ലോ ആ അപ്പൊ അവന്റെ ഉത്തരം റെഡി ഓക്കെ ലക്ഷ്മിക്കോ അച്ഛൻ തമ്പുരാന്റെ ഇഷ്ടം ആ ഇനിയിപ്പോ ഡേറ്റ് നിശ്ചയിക്കല്ലേ വേണ്ടു റെസ്പെക്ടഡ് സർ ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽഡായി ആവശ്യമില്ല എന്നറിയാം ഞാൻ ജൂലി ലക്ഷ്മിയുടെ സുഹൃത്ത് പക്ഷേ ശത്രു ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പഴങ്കഥയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ താപ്പാനയായ എന്റെ മുന്നിൽ അവതരിച്ച തമ്പുരാട്ടിക്കുട്ടി കോളേജിലെ ജേർണലിസം കോഴ്സ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു ഞാനും ലക്ഷ്മി സ്റ്റുഡൻസ് തമ്പുരാട്ടിയുടെ എഴുന്നള്ളത്തിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ കേട്ടു വംശഗുണം എനിക്ക് പുച്ഛമാണ് തോന്നിയത് മാരുതി എസ് ടീമും സീലോയും മേഴ്സിഡസും ചെത്തി നടക്കുന്ന കാലത്ത് അത് എഫോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മോഡൽ കാറിലായിരുന്നു ഹോസ്റ്റലിലേക്കുള്ള തമ്പരാട്ടിയുടെ എഴുന്നള്ളത്ത് ഈ കുട്ടിക്ക് റൂം നമ്പർ നയൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ എന്താ പേര് ലക്ഷ്മി എന്ത് പെർഫ്യൂമായി ഇളയറാണി വാരി പൂശിയിരിക്കുന്നത് പഴകിയ ഒരു വളിച്ച മണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തേഴിന് മുമ്പ് ഏതേലും വൈശ്രോയോ ദിവാനോ അന്തപ്പുരത്തിൽ കാഴ്ചവെച്ചതാണ് വളിച്ചു ഞാൻ ലക്ഷ്മി കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ അയ്യടാ കുട്ടിയോ ഞാൻ കുട്ടിയൊന്നുമല്ല കണ്ടില്ലേ പോത്തിനെ പോലെ വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് വളർന്നത് പോത്തിനെ പോലെ ആണെന്ന് വെച്ചാലും പോത്തിന്റെ ചായ തീരെ ഇല്ല കേട്ടോ യു ആർ സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ താങ്ക് യു പക്ഷേ സ്വഭാവം കുരങ്ങിൻ്റെതാണെന്ന് മാത്രം കേട്ടിട്ടില്ലേ വിസ്കി ബ്രാൻഡി വൈൻ പെർഫ്യൂം അച്ചാറ് നെല്ല് ഇതൊക്കെ പഴകും തോറും നന്നാവാറ് പേര് പറഞ്ഞില്ല ജൂലി ഓ അപ്പൊ ചട്ടക്കാരിയാണല്ലേ മേറ്ററും പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ റൂംമേറ്റ് ആണെന്ന് ജൂലി ചമ്മിയല്ലേ ഇത് ദുർഗം തോന്നും അല്ല കേട്ടോ കാച്ചെണ്ണയാ നീലി പ്രങ്കാതി തല തണുക്കും ആരംഭത്തിൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമെങ്കിലും കുളിക്കാതെ നനയ്ക്കാതെ ചുമ പന്ന പെർഫ്യൂം അടിച്ചു നടക്കാണ്ട് ഈ എണ്ണ പുരട്ടി കുളിച്ച കുട്ടിയുടെ ചപ്രത്തലമുടിയുടെ ബ്രൗൺ കളർ ഒക്കെ അങ്ങ് മാറും ശരിക്കും ചമ്മി പോയി സർ ഞാൻ എന്റെ പൈതൃകത്തെ വംശത്തെ ഒക്കെ അവൾ തികഞ്ഞ മാന്യതയോടെ മർമ്മത്ത് കൊള്ളുന്ന മാതിരി പരിഹസിച്ചു ഒരു റാഗിങ് തരപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ എല്ലാം പൊളിഞ്ഞു മാസത്തിലെ എല്ലാ പത്താം തീയതിക്കും മുമ്പ് നടക്കുന്ന എന്റെ ദുർഗതിയുടെ തനി ആവർത്തനം കോളേജിലും ഹോസ്റ്റലിലും ഫീസ് കൊടുക്കാനില്ലാതെ അഞ്ചാറ് ദിവസം ഞാൻ പുറത്താകും പിന്നെ പട്ടിണി ക്ലാസ്സിൽ പ്രവേശനമില്ലാതെ അലഞ്ഞു തിരിയൽ നാലഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഡാഡി എവിടുന്നെങ്കിലും ഫീസ് ഒപ്പിച്ചു തരും ഡാഡി എത്താഞ്ഞതിനാൽ എന്റെ റാഗിങ്ങും മുടങ്ങി ഈ 
ജൂലി നീ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ലേ ക്ലാസ്സിലും കണ്ടില്ല ബ്ലാക്ക് കോമഡി വേണ്ട ആറ് ദിവസം വരെ ജൂലി പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ടടി ഇതിനു മുമ്പും പുല്ല് പോലെ നിന്റെ ഹോസ്റ്റൽ ഡ്യൂസും കോളേജ് ഫീസും ഒക്കെ അടച്ചു അടച്ചോ ആര് ലക്ഷ്മി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നല്ലൊരു വൈറൽ ഫീവർ പിടിച്ചാണ് അന്ന് ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയത് ജൂലി കമോൺ കമോൺ ഹാവ് ദി സൂപ്പ് നോ മമ്മി നോ 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 കമോൺ മാഗി ആ മാഗി ആ ഇതെല്ലാം കിച്ചണിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കുള്ള വീട്ടു സാധനങ്ങളാണ് വെരി ഡി ഗെറ്റ് ഇറ്റ് മാൻ യു കീപ് ഇറ്റ് ഇൻസൈഡ് ടേക്ക് ദിസ് ടേക്ക് ദിസ് ജൂലി എവിടുന്നാ ഡാഡി ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ പറയാം നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ആരാണെന്ന് കണ്ടോ രാജകുമാരിയ രാജകുമാരി വരൂ കുഞ്ഞേ ഇതെല്ലാം മോളുടെ പ്രസന്റാ പ്രസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസന്റ് അല്ല ലോൺ ലോൺ ആ ഫ്രഞ്ച് കപ്പൽ ഒന്ന് വന്നോട്ടെ ഇതെല്ലാം ഡാഡി തിരിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേ മോളെ ഇരിക്കാൻ പറ മോളെ കുട്ടിയെന്ന് എന്തോ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയപ്പോ ഞാനും ഒന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്തു പറഞ്ഞത് ഇത്തിരി കടുത്തു പോയെന്ന് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ദാരിദ്ര്യ ഒരു കുറ്റമല്ലോ അതിനെ പുച്ഛിക്കരുതെന്ന് അമ്മ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അന്ന് ചെയ്തതും അതാ മാപ്പ് ഒറ്റ പുത്രിയായി കോലോ തടച്ചു പൂട്ടിയാ വളർന്നേ എനിക്കൊരു നല്ല കൂട്ടുകാരി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതുവരെ ഇതാ ഇപ്പോഴുണ്ട് ജൂലി
കൃഷ്ണനാമം ജപിച്ചതാ ഹരി ഹരിഹരൻ ഒക്കെ കൃഷ്ണൻ തന്നെ വേളച്ചില് കാള പെണ്ണേ പേടി വന്നാലേ ഞങ്ങളും വിളിക്കും ഈശ്വരനെ പക്ഷേ അത് ഈശോ ചേട്ടാന്നോ ക്രൈസ്റ്റങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഒരു ഹരിയേട്ടൻ നീ ആര് ഭക്തമേരോ ആരാടിയവൻ ഹരിനാ എന്റെ പേരല്ലേ ഹരിപ്രസാദ് എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട് ഹരിയേട്ട ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലാസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് കൊള്ളാവുന്ന ശമ്പളം കോട്ടേഴ്സ് അതൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ആര് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഓൺ ലീവ് രണ്ടു മാസം ഏറിയാൽ ആറുമാസം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാവണം പഴയത് തന്നെ ബോംബെ എന്നാലും ഹയർ സ്കൂളിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പണി എന്തിനാ ആർക്കു വേണ്ടിയാ കാശിനോടുള്ള ആർത്തി അല്ലാണ്ട് എന്താ ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുട്ടി വെറും ക്വാർട്ടേഴ്സ് വല്ലവന്റെ ഔദാര്യം അനാഥനായി ഏഴയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും പൊന്നുതമ്പരാൻ കരവൊഴിവായി പതിച്ചതെന്നൊന്നും അല്ല പിന്നെ ജോലി അതിനും സ്ഥിരതയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ തീഹാർ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉണക്ക സഹമന്ത്രിയുടെ പതിനാലാമത്തെ കീപ്പിലെ ഏഴാമത്തെ സന്താനത്തിന്റെ ഒരു ഫോൺ കോൾ ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോന്തന് തീർന്നു ഹരിപ്രസാദ് എന്ന ജേർണലിസ്റ്റ് അവിടെ അവസാനിച്ചു ഇതാവുമ്പോ എന്റെ അന്വേഷണം സക്സസ്ഫുൾ ആയാൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ജുഹുൽ ഒരു ഫ്ളാറ്റ് ഒരു കാറും സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജോലി എന്തിനാന്ന് ചോദിക്കുന്നത് വിശ്വസിച്ച് കൂടെ ഇറങ്ങി വരാൻ പോകുന്ന എന്റെ തമ്പുരാട്ടിക്ക് ആരാന്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് അന്തപുരം ആവണ്ട എന്റെ സ്വന്തം അന്തപുരം അതുണ്ടാക്കിയിട്ടേ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകൂ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതം എനിക്കത് കഴിയും നിനക്കത് താങ്ങാനാവില്ല ഞാനത് സമ്മതിക്കില്ല ഇന്റർനാഷണൽ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ള ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ ലേഖകൻ സ്വന്തം കാമുകയോട് പോലും തുറന്നു പറയാത്ത അജ്ഞാത ദൗത്യമായി കേരളത്തിലെത്തുക വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഓഫ്കോഴ്സ് ഇൻസെക്യൂറായ ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് പ്രൊഫഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ലക്ഷ്മി അയാൾ വിശ്വസിപ്പിച്ചെങ്കിലും എനിക്ക് സംശയം ബാക്കി എന്താ അയാൾക്ക് അവിടെ ജോലി താൻ ധരിക്കുന്നത് പോലെ അത്ര റിസ്ക് ഉള്ള പണിയൊന്നുമല്ല പത്രപ്രവർത്തനം തന്നെ പക്ഷെ റിപ്പോർട്ട് പോകുന്നത് പത്ര ഓഫീസിലേക്കല്ലെന്ന് മാത്രം ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റിന്റെ മാന്യത മുഴുവനും ഉണ്ട് ന്യൂസ് മാത്രം മതി വ്യൂസ് വേണ്ട എന്താ ജോലി യൂസ് യുവർ ജനറൽ നോളജ് ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും അധികം വിദേശ നാണ്യം നേടിത്തരുന്ന സോസ് ഏതാണ് കേരളത്തിന്റെ റബ്ബർ ചുക്ക് കുരുമുളക് കാഷ്യു മാൻ പവർ മേബി മണ്ണാൻ ഘട്ട ഇതൊന്നുമല്ല ആ ഞാൻ പറയാം പ്രധാനമന്ത്രിയും ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്ററും ആഘോഷമായിട്ട് പറന്നു നടന്നിരക്കുമ്പോ സായിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന പിച്ച വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ ലോൺ ഇൻ എ വേ യു ആർ റൈറ്റ് പക്ഷെ അതുമല്ല പിന്നെ മയക്കുമരുന്നുകൾ കഞ്ചാവ് എൽ എസ് ഡി ബ്രൗൺ ഷുഗർ തുടങ്ങി പെഡോൺസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്പേസ് ഏജ് ചരക്ക് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആജീവനാന്ത മാഡിക്സ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും വഴി വിരിഞ്ഞ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലും എല്ലാം വിളയുന്ന കഞ്ചാവ് മരിയുവാന തുടങ്ങിയ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ പാകിസ്ഥാനിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നു പ്രോസസിംഗ് ഇവിടെയാണ് വെരി അഡ്വാൻസ് കെമിക്കൽ പ്രോസസിംഗ് ആറ്റം ബോംബ് ഉണ്ടാക്കിയ അമേരിക്കക്കാരന്റെ കയ്യിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത ടോപ് സീക്രട്ട് ടെക്നോളജി വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചരക്കുകളുടെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഏതാണെന്ന് അറിയൂ എക്സ്പോർട്ട് സോൺ കയറ്റുമതി മേഖല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബോംബെ നോട്ട് കാൽക്കട്ട ആൻഡ് നോട്ട് ഈവൻ ബംഗ്ലാദേശ് ബോർഡർ കേരളമാണ് യെസ് ആ ബ്ലഡി കേരള ആരാ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിലെ എന്താ അവരുടെ ലക്ഷ്യം അതറിഞ്ഞാൽ എന്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന ഒരു ബോംബെ ഗ്യാങ് വാർ ആണ് എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് എന്റെ ബോസും സ്മഗ്ലർ തന്നെ മയക്കുമരുന്നല്ല സ്വർണത്തിലാണ് താല്പര്യം തൽക്കാലത്തെ ബോസ് ഈ ജോലി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചവൻ ജോലി എന്ന് തീരുന്നുവോ അതുവരെ ബോസ് അത്ര തന്നെ അയാളുടെ ഒരു പഴയ ശിങ്കിടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നക്കോട്ടിക് കിങ് പഴയ പക എക്സ്പോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുത്താൽ പിന്നെ തമ്മിൽ തല്ല അവര് തങ്ങളിലായിക്കോളും നമുക്ക് സുഖം സ്വസ്ഥ എനിക്ക് ശരിക്കും പേടിയൊന്നുണ്ട് ഹരിയട്ട ഇത്രയും ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് 
ഞാൻ പറഞ്ഞാലും ഇനി ഹരിയട്ടൻ പിന്മാറില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം മനസ്സിന്റെ ഭാരം ഒറ്റയ്ക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാനിതൊക്കെ ജൂലിയോടൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരാശ്വാസത്തിന് അവളെ വിശ്വസിക്കാമോ തീർച്ചയായും എവിടെയോ ചില മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ലക്ഷ്മി എന്ത് മിസ്സി നിന്റെ ഹരിയട്ടൻ ആ ബോസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല പറഞ്ഞൂല്ല നോ ഹരി നിന്നോട് എല്ലാം തുറന്ന് പറഞ്ഞില്ല പറയേയില്ല അയാൾ എന്തൊക്കെയോ ഒളിക്കുന്നു മനഃപൂർവ്വം നീ അല്ലെങ്കിലും വല്ലാത്തൊരു സിനിക്ക ഞാൻ ഇത് ആദ്യം മുതലേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഹരിയട്ടനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നിനക്ക് എന്തോ ഒരിത് കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരാളോട് നിനക്ക് എന്തോ ഇത്ര വിരോധം ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി എന്നോട് പിണങ്ങിയോ എനിക്ക് ആരോടും ഒരു വിരോധവും ഇല്ല ഇഷ്ടമുണ്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം ഒരുപാട് നന്ദി ഒരുപാട് കടപ്പാട് അതൊക്കെ നിന്നോട് നിന്നോട് മാത്രം അയ്യേ എന്തേത് മതമുകൂട്ടി ചിണുങ്ങ അതിരിക്കട്ടെ ഹരിവർമ്മ തമ്പുരാന അടിയൻ എപ്പോഴാ ഒന്ന് മുഖം കാണിക്ക ആ അത്രയ്ക്ക് രോമാഞ്ചൊന്നും വേണ്ട നിനക്ക് ഒരു ലേശം കരിങ്കണ്ണുണ്ട് കണ്ണുച്ചളയല്ലേ അങ്ങേരാണെങ്കിൽ ബോംബെ പാർട്ടി നിന്റെ ഈ ചെത്ത് സ്റ്റൈലും ഒക്കെ കണ്ട വേണ്ട വേണ്ട നേരിട്ടൊരു മീറ്റിംഗ് വേണ്ട ഫോട്ടോയിൽ ഒതുക്ക അന്നത്തെ കടപ്പുറത്തെ അടിപിടിക്ക് ശേഷം കെ കെ നായരും സൂര്യയും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാങ് വാർ സ്ട്രോങ് ആയി എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അയാളുടെ ഗോഡൗണുകൾ ഒന്നും സേഫ് അല്ലാതായി മനസ്സില്ല മനസ്സോടെയാണെങ്കിലും എന്റെ വീടൊരു ഗോഡൗൺ ആക്കേണ്ടി വന്നു ഡാഡിക്ക് ഞാനും മമ്മി എതിർത്തതാ പക്ഷേ കെ കെ നായരെ വിലക്കാൻ ഡാഡിക്ക് ഭയം ഞാനിതെല്ലാം ലക്ഷ്മിയോട് പറഞ്ഞു ആ പൊട്ടിപ്പെണ്ണ് ഇതൊക്കെ ഹരിപ്രസാദിനോട് പറഞ്ഞു എന്ന് ഉറപ്പ്
ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்பன் காட் அப்பன் மத இனி குறப்பா ஏன் கண்டதா அது அயாளாயிருந்தோம் நின்று ஹரியட்டன் ஜூலி பதுக்கே நீ ஆரிய கண்டோன்னுள்ளது சத்தியம் அப்பொழுது ஒரு வல்லாத்த மூடில் அதுவும் போட்டில் நீ கண்டது ஹரியட்டம் தண்ணியானது எந்த உறப்பு ஈ நிற்கிற நீ தண்ணியானது எந்த உறப்பு கண்டு ஞன் அது அயால் தண்ணே லக்ஷ்மி பிளீஸ் தாக்கிக்கிறது ஜூலி அதுக்கு போட்டே வில்லியங்களி லோக்கப்பில் மேகியாண்டி ஆனங்கள் கரிஞ்சு தலர்ந்து வீட்டில் ஒரு ஜாமியத்தினை சமிக்கின்றே நமுக்கு எதுங்களும் வக்கில்னை காணாம். பிரையோசின் எல்லை லக்ஷ்மி வித் தேவிடன்ஸ் திரிக் சாக்சிகள் தாராலம் அது நர்க்கோட்டிக்ஸ் ஜாமியக் கிட்டில்லா சிக்சோருப்ப பாவன் ஜூலி அவள்கினி நம்மலக்கு எல்லாதே ஆரே உள்ளது நானே இப்பு சாயிக்கின்னது என்று பர்சனல் அக்காண்டின்னுல்லா விட்டிரோவல் சா ஹரியடா ஜூலிக்கு என்தா ஹரியடன் உட் இத்திர விரோதம் நான் ஒரிக்கிலும் கண்டட்டில்லாத்த பெண்குட்டி வல்லாத்த கிரமினல் சிட்டுவேசின்சிலுக்கு அவளன்ன கிருத்தியமாய் காணுகையின் செய்யும் கர்மதோஷம் நங்கள் தமில் வல்ல ஜன்மாந்திர விரோதும் शशि उपदेश
என் முந்திரி மணியழகே எந்தினு தளிருடலில் நின் சந்தன விரலொழுகி தம்பிழி வளகளும் மாம்பல் தளகளும் அந்திராறு ുകളെല്ലാം ശരിയാവുന്നു എന്നെനിക്ക് ബോധ്യമായി ശരിക്കും ലക്ഷ്മിക്ക് ചിത്തഭ്രമം പിടിവെട്ടോ എന്നുകൂടി ഞാൻ സംശയിച്ചു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ലക്ഷ്മി എന്നെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് വിളിച്ചു ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം സർ മൃഗീയമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എവിടെ ഏത് കോടതിയിലും ഞാൻ വരാം ഏക ദൃക്സാക്ഷി ഞാനാണ് സർ എന്നെ കാണാൻ ആര് വരാനാ വരാനുള്ള ആൾക്ക് വരാൻ കഴിയില്ലല്ലോ വല്ല പത്രക്കാരുമായിരിക്കും പോവാൻ പറ അത് അവരൊന്നും അല്ലെന്നേ ബോംബെ വന്നവരാണ് നാം പറഞ്ഞു കേട്ടത് ഞാൻ സൂപ്രണ്ട് സാറിന്റെ മുറി ക്ലീൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവന്മാരെ കണ്ടതും സൂപ്രണ്ട് ചാടി എഴുന്നേറ്റു 
നിന്നോട് വിസിറ്റേഴ്സ് റൂമിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു ശശിവർമ്മയുടെ ചേട്ടൻ ഹരിക്ക് നാളെ ജാമ്യം കിട്ടിയിരിക്കണം അവന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് രവിവർമ്മയായിരിക്കും യു മസ്റ്റ് യു വെൽ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഇസ് എൻ ഓർഡർ എന്റെ അനുജനെ കൊന്നവനെ ജാമ്യത്തിൽ വെക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ വാദിക്കണം അല്ലേ അതും ഓർഡർ എന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കാൻ താൻ ആരോ മണ്ട ശിരോമണികൾ വക്കീൽ സാറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോ കൊലപാതകം നിർന്നേനെ തമ്പുരാൻ മാന്യതായോണ്ട് എന്റെ ഷട്ടറൊന്ന് പിടിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ തെണ്ടിത്തരമല്ലേടാ ശുദ്ധ ചറ്റത്തരം അനിയനെ കൊന്നവനെ ചേട്ടൻ തന്നെ ജാമ്യത്തിറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ചോരയൊന്നല്ലടാ ഓ ഞങ്ങൾ തനിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ ഓടാ ഓ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താ ഹരിപ്രസാദ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം അത് ഇന്ത്യൻ നീതിപീഠം കൽപ്പിക്കുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷ വധശിക്ഷ അത് ഹരിപ്രസാദിന് കിട്ടിയിരിക്കും ബാബയുടെ വാക്ക ഹരി കൊല്ലപ്പെടുന്നത് സർക്കാരിന്റെ ഒരു മുഴം കയറി തന്നെ വേണമെന്ന് തമ്പുരാനന്ത നിർബന്ധം ഒന്ന് പുറത്തിറക്കിത്ത അവനെ ഞാൻ കൊന്നുതരാം കൊലമരത്തിലെ അരസക്കന്റെ മരണമല്ല ഇഞ്ചിഞ്ചായി ഓർഗൻ ബൈ ഓർഗൻ ഇഫ് യു വിഷ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു ഭാവയുടെ വാക്ക ബോംബെ ഗലികളിൽ എവിടെങ്കിലും അഴുകി അളിഞ്ഞ ഹരിപ്രസാദിന്റെ ജഡം അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിയാവില്ല വക്കീലേ വാട്ട് യു മീൻ 
And what you want? എനിക്ക് പലതും ആവശ്യമുണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ശശിവർമ്മ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് മഹേന്ദ്രവർമ്മ തമ്പുരാന്റെ മകൾ ലക്ഷ്മിയും ഉണ്ട് ഏക മകളുടെ മരണം തമ്പുരാനെ ശരിക്കും തകർത്തു അത് പോരാ ഹരിപ്രസാദിനെ തൂക്കിലിട്ടാൽ തമ്പുരാൻ ആശ്വസിക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറ്റവാളി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടല്ലോ അത് പാടില്ല പ്രതിയെ നിരുപാധികം വെറുതെ വിടണം കോടതി മഹേന്ദ്രവർമ്മ വീണ്ടും തളരും അയാളോടുള്ള എന്റെ പ്രതികാരം അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ആരംഭിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ മഹേന്ദ്രവർമ്മ തമ്പുരാനെ ബാവയ്ക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അങ്ങനെ തമ്പ്ര എന്താണോ അതിന്റെ കയ്യില് ആണേ ഓ രാവിലെ ആളയച്ചില്ലേ എന്താ തേങ്ങ ചുമക്കാൻ പറഞ്ഞേ മോം പഠിച്ച് തുക്കിടി സായിപ്പാകാൻ പോകുന്നു എടുത്തോട്ട് വാടാ നല്ല പെട്ടാ നിന്റെ അമ്മയുടെ ഒരു പരീക്ഷ ആണ് ഞാൻ ബാവ ബാവയായതൊക്കെ പിന്നെ കോലത്തെ കുടിയടപ്പുകാരനായിരുന്ന തെങ്ങുകയറ്റക്കാരൻ കോരന്റെ മകൻ മാടന്തറ ലോട്ടുരുള്ളിയില് ഒഴിഞ്ഞ നല്ലെണ്ണയും കമിഴ്ത്തി ഉണ്ടായ നേർച്ച പുത്രൻ ഞാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് വലിയവനാക്കുക അതായിരുന്നു അപ്പന്റെ ആഗ്രഹം ഏഴാം വയസ്സ് നടപ്പ് ദിനം വന്ന അമ്മ കടപ്പിലായി തെങ്ങിൽ പായൽ പിടിക്കുന്ന കർക്കിടക മാസം കറുത്ത വാവ് കൊലോത്തേതോ തമ്പുരാട്ടിക്ക് കണ്ണിത്തീനം വന്നു ഇളനീർ കുഴമ്പ് വിധിച്ചു വൈദ്യര് കരിക്കിടാൻ തെങ്ങ കയറി അപ്പന് ഇറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ശവം വീട്ടുവളപ്പിക്കു ഇഷ്ടാൻ സമ്മതിച്ചില്ല കൊലോത്താര് ദുർമരണം മരിച്ച കുടിയാന്റെ പ്രേതം കൊലോത്താകെ ചുറ്റി തിരിയുമെന്ന് കൊട്ടാരം ജോത്സ്യം ആരൊക്കെ ചേർന്ന അപ്പന്റെ ശവം പുറമ്പോക്കിൽ എവിടെയോ കുറിച്ചിട്ടു എന്റെ പഠിപ്പ് മുടങ്ങി അമ്മയുടെ കഷായ വീണ്ടും ഒരു കറുത്ത വാഹു ശ്വാസം കിട്ടാതെ കിടന്ന് പടഞ്ഞ അമ്മ അപ്പൂത്തിക്കിരിയെ കാണിക്കാൻ പന്ത്രണ്ടണ വേണം അപ്പൻ എന്നെ തെങ്ങേറ്റം പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും കുലത്തൊഴിലിന്റെ വാസന എന്റെ രക്തത്തിലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കോലോത്ത് പറമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങി വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്റെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇരുപത്തിനാല് തേങ്ങ ഞാൻ വെട്ടിയിട്ടു ആരും കാണാതെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് പാളി അല്ല ഇതാര് ദുഃഖിടി സായിപ്പോ പരമേശ്വര അവന്റെ തോളിന്റെ തേങ്ങയുടെ ഭാരവും നിറയ്ക്കുക എന്നിട്ടാ ഈ ഉപ്രപ്പടിയിലോട്ട് ഒന്ന് കേട്ടിക്കൊള്ളൂ ശുദ്ധാശുദ്ധങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല രാവിലെ എംബ്രാന്തിയെ വിളിച്ച് പുണ്യാഹം കഴിപ്പിച്ചാ മതിയല്ലോ പരമേശ്വര എന്തോ ആ 
ತೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡು ಶವತ್ತಿಂದೆ ತಣುಪ್ಪ ಅನ್ನ ಶವವಾಯದ ಈ ಕೈ ಪಿನ್ನೆ ಈ ನಾಟಿ ನಿನ್ನಿಲ್ಲ ಓಡಿ ರಂಡು ಕಾಲಂದ ಅಲದವರೆ ಓಡಿ ಇನಿ ಅಂಗೋಟ್ಟುಳ್ಳ ಕಥೆಕ್ಕೊಂದು ಮಿಲ್ಲಿ ಪುದುಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಾನ್ಸಿಂದೆ ಕಥೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಜಾದವ್ ಗುಣ ಕೊಂಡೋ ದೋಷ ಕೊಂಡೋ ಪಾವೆಯಾಯಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಯ ರವಿವರ್ಮ ತಂಬರಾನ ಲಕ್ಷಂಗ ಶಂಬಳ ಕೊಡ್ಕಾನ್ ಕಳಿವುಳ್ಳ ಹರಿಜನಾಯ ಭಾವ ಅಧಕೃತ ನಾ ತೊಟ್ಟ ಕುಳಿಕಣವಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಿಪ್ಪ ನಿಕ್ಕುನ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಉಂಡಲ್ಲೋ ಇವಡೆ ಆಯ್ದು ಚಿಂಡೆ ಚೆರುಪ್ಪತ್ತಿಲೆ ಕುಡಿಲ ಇದು ಇದನ್ನೋಡು ಚೇರ್ನ ಏಳು ಏಕರ ಸ್ಥಳವೂ ತಂಬರಾನ ಕೈನ ಬಿನಾಮಿಡ ಪೇರಿ ನಾ ಮೆಲಕಿ ವಾಂಗಿ ಅಂದ ನಾನೊಂದ ಕೈ ಜೋಡಿಚಿರಂಗಿ ಮಹೇಂದ್ರವರ್ಮ ತಂಬರಾನ ಕುಲಂ ನಾಶಿಚ್ಚು ನಾರಾಯಣಕಲ್ಲ ಏನೇ ನಾ ಕಾತಿರನು ಓರ್ಖಂಭಾಮಿನ ಬುದ್ಧಿಯೋಡೆ ವಯಸ್ಸು ಕಾಲತ್ತ ತಂಬರಾನ ಒಂದು ಮಗಳು ಜನಿಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾ ಕಾತಿರನು ಅವಳ ವಳರ್ನು ವಲದಾಯಿ ಅವಕ್ಕೊರು ಕಾಮಗರುಂಡಾಯಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವನೆ ವಿಲಕ್ಕೆಡುತ್ತ ತೆತ್ತಿ ತೆರಪಿಚ್ಚ ನಾ ಕೇರಳತಲೇಕ ಐಚು ಅವರಡೆ ಬೆಂಧಂ ಮುರುಗುಂಬೋ ಅವನೆ ಕೊಲ್ಲನಾಯಿರನು ಎಂದೆ ಪ್ಲಾನ್ ಪಕ್ಷ ಎನ್ನೆ ಪತ್ತಿಚ್ಚ ಅವರು ವಿವಾಹಿತರಾಯಿ ಎನ್ನೆ ಭಾಗ್ಯಂ ಅವನ ತನ್ನೆ ಅವಳ ಕೊನ್ನು ನೆಂಜ ತಗರನಿಲ್ಲಡೋ ತಂಬರಾಂಡೆ ಇನಿ ಹರಿ ನಿರಪರಾಧಿಯಾಯಿ ಪೊರತರಂಗಣ ವೀಂಡಂ ತಗರನ ತಂಬರಾನ್ ನಾನು ಅರಿಯ ಕೊಲ್ಲಂ ಆ ಶವತ್ತು ಕೂಡಿ ತಂಬರಾನೆ ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಣಕ್ಕೆ ಬರೆಯಿಕು ಆ ಕೊಲಪಾತಕದಿಂದ ಸಂಶಯ ದೃಷ್ಟಿ ತಂಬ್ರಾಂಡ ಮೇಲೆ ಪದಿಕ್ಯಾ ನಾನು ತಾನು ವಿಚಾರಿಚ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲಡೋ ಪಟ್ಟಂ ಅವ ಇತ್ರೈನ್ ದಾರುಣಮಾಯ ಒಂದು ಪೂರ್ವಕಥ ಭಾವಕ್ಕೆ ಎನಿಕ್ ಅರಿಯಿಲ್ಲಾಯಿರನು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ಯು
വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്ക ഇപ്പൊ വിശ്വാസമായില്ലേ ഞാൻ എന്നെ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബാവ കേട്ടോടാ എത്ര കൊല്ലം സേവനം ചെയ്തു എന്നതിലല്ല കാര്യം വിശ്വാസം അതാ ബാവയുടെ ഒരു കൊച്ചു വാശിയാ കോടതി വാദിച്ച മാത്രം പോരാ നിന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായ പറ്റും അതാ കണ്ടില്ലേ നന്ദിയുണ്ട് ഈ സഹായം എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്കും ഐ മീൻ എന്റെ ഈ ക്ഷമാശീലം ഞാൻ മറക്കില്ല എനിക്ക് എങ്ങനെ അതിന് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും അത്ഭുതം ഓക്കെ നൗ ഓൺ വേർഡ്സ് വി ആർ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു സർ പാളയത്തിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റുണ്ടായാൽ തകരും ബാവ തകർന്നാൽ തകരുന്നത് നീ ഞാനും ബാവയും മാത്രമല്ല ഇത് നമ്പി ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് മുലകുടി മാറാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ ഒന്നോർത്തോ അഭയം തന്ന ബാവയെ ചതിക്കില്ല ഞാൻ പക്ഷെ എന്റെ പേഴ്സണൽ ഫ്രീഡം ഞാൻ ഒരു തന്നെ അടിയറവ് വെച്ചിട്ടില്ല ബാവയ്ക്ക് പോലും എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായല്ല ആർക്കാ നീ ഫോൺ ചെയ്തത് പത്താം വയസ്സിൽ ബാവയുടെ കൂടെ വന്ന് ചേർന്നവനാ ഞാൻ കാര്യം കാണാൻ ഇന്നലെ വന്ന് നിന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയ Oh, my God. 
അന്നദാതാക്കളായ തിമിങ്ങലങ്ങളുമൊത്ത് അങ്ങ് തിമിർക്കുകയാണല്ലേ തെറി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു ബിസിനസ് ഓഫർ എനിക്കൊരാളെ കൊല്ലണം ഒരു എയ്റ്റീൻ ഔട്ട് ഔട്ട് കേസ് കൊലയാളി ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ജാമ്യത്തിലിറക്കി ശിക്ഷയില്ലാതെ രക്ഷിച്ചു തരണം എത്രയാവും സാറിന്റെ കൂലി പറഞ്ഞോളൂ ഇവനെ പുറത്തിറക്കാൻ കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ കഴിയും പറ കൂലി പറ ഓ എന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സോഴ്സിനെ കുറിച്ച് സംശയം ഉണ്ടാവൂലേ സോഴ്സ് ഇത് തന്നെ ഇതങ്ങ് വിൽക്കും തനിക്കറിയാവുന്ന റെഡ് സ്വീറ്റ് കേസൊന്നുമല്ല ഇത് ഇത്തിരി ഒന്ന് മെനക്കെട്ട തന്നെ പോലെ മൂന്നെണ്ണത്തിന് വിലക്കെടുക്കാൻ മൂന്നാഴ്ച വേണ്ട എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ആ എയ്റ്റീൻ ഔട്ട് ഔട്ട് കേസ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ സർ കുഞ്ഞുലക്ഷ്മി തമ്പുരാട്ടി അതുതന്നെ തന്റെ പെറ്റ തള്ള എന്തിനാ ഭൂമിക്ക് ഭാരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അട മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസും കുറയും നല്ല കൂലിയും കിട്ടും സ്വന്തം സഹോദരനെ കൊന്നവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള മെന്റൽ സ്റ്റേജ് ഉള്ളവന് ഇതും പറ്റും ധൈര്യമായിട്ട് കേസ് അങ്ങ് ഏക്ക് വക്കീലേ പോടും വക്കീല് തഴഞ്ഞതോടെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചുള്ള അവളുടെ പോക്ക് കണ്ടോ തനിക്ക് അയച്ച ഫാക്സിന്റെ കോപ്പി അവള് കോടതിയിലേക്ക് അയച്ചേക്കും അതോടെ നമ്മുടെ പദ്ധതിയെല്ലാം പൊളിയും പോസ്റ്റുകാരി കത്തയച്ചാല് അത് റിട്ടായിട്ട് പരിഗണിച്ച് നടപടി എടുക്കുന്ന ജഡ്ജിമാരുള്ള രാജ്യ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു ഹരിയുടെ മരണമാണ് തനിക്കും എനിക്കും ആവശ്യം അത് സർക്കാരിന്റെ ചെലവിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് നമുക്കെന്തിനാ എത്ര വാശി യെസ് പുറത്തിറങ്ങിയ ഹരിയുടെ ആയുസ്സിന് ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ ബോംബെയിൽ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മഹാരാജ്യത്ത് എവിടെയെങ്കിലും തുണ്ടം തുണ്ടമായി വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ട ഒരു അജ്ഞാത ശവം അതാണ് അവന്റെ പേര് സത്യം ബാവ വാക്ക് തെറ്റിക്കില്ല ഹരിയോടുള്ള പ്രതികാരം തനിക്കും എനിക്കും മാത്രം കുത്തകയല്ല ഭാവയ്ക്കുമായിക്കൂടെ വേണ്ട പട്ടാപ്പകൽ കോടതി വരാന്തയിൽ ഓടിച്ചിട്ട് നിന്നെ കൊല്ലേണ്ട ഗതികേടൊന്നും എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് നിന്നോടൊപ്പം സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇഫ് യു ഡോ മൈൻഡ് അത് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പറയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും കേട്ടേ മതിയാവൂ നിന്റെ രക്ഷയെ കരുതിയാണ് എല്ലാം നിന്നോട് പറയണമെന്ന് ലക്ഷ്മി എന്നോട് പറഞ്ഞു എപ്പ പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മി വെന്ത് വെണ്ണീറാവുന്നതിനിടയിലോ അതോ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രേത രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടോ തന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഏതോ എല്ലാ കഥകൾ പറഞ്ഞ് എന്നെ സ്വാധീനിച്ച് രവിവർമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത ഈ പേപ്പേഴ്സ് കോടതിയിൽ നിഷേധിക്കണം എന്താണ് ഓഫർ ഇൻ ക്യാഷ് ലക്ഷ്മിയെ കൊന്നവനോട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കില്ല ലക്ഷ്മിയെ ഞാൻ എന്തിനു കൊന്നു നീ അറിയണം കള്ള കഥ വേണ്ട ജേർണലിസ്റ്റിന്റെ വേഷം കിട്ടിയവളല്ല ഞാൻ തന്നെ പോലെ ഏത് കോപ്പില ജേർണലിസ്റ്റ് ആടി നീ കേരളത്തിലെ വിദ്യ ഇല്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അവന്റെ അളിയന് കൊടുത്ത സ്ത്രീധന കോളേജ് സ്കൂൾ ഓഫ് ജേർണലിസം അത് ലണ്ടനിലെ തോംസൺ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഉണക്ക കോസിന്റെ ഒരു ഡിപ്ലോമ പോലും ഇല്ലല്ലോ നിന്റെ കയ്യില് ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റിൽ പോയി ഒരുപാട് പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാമെന്നുള്ള വ്യാമോ
ഏതെങ്കിലും ഉണക്ക പത്രത്തിന്റെ ചരമക്കോളം എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ് എഡിറ്റർ ട്രെയിനിങ് നിന്റെ കരിയറിന്റെ ഓപ്റ്റിമം പോയിന്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ സോറി രംഗബോധം ഇല്ലാതെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുപോയി ക്ഷമിക്കണം ജയിലിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് വാക്കു കൊടുത്തിരുന്നു ഒരു നിസ്സഹായൻ അത് പാലിക്കുന്നു കൃഷ്ണയ്യരുടെ കോടതി പിരിയാറായി അതിനുള്ളിൽ ബെഞ്ച് ക്ലാർക്കിനെ കണ്ട് ഈ ഓർഡർ സീൽ ചെയ്യിച്ചോളൂ സ്മഗ്ലർ വില്യംസിന് ജാമ്യം എന്റെ റിസ്കിൽ ഹരിപ്രസാദ് എന്ന ഈ സൂര്യയുടെ റിസ്കിൽ ജയിലിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോഴേ ഹരി ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വാക്ക് വാദിച്ചു ആൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും അല്ല സത്യസന്ധന എന്തിന് എന്തിനാ അയാൾ ഇത്രയും ഉദാര മനസ്കനാകുന്നത് ഡാഡിയെ കയ്യിലെടുത്ത് എന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ അല്ല മോളെ നിന്നെ പോലെ ഒരു ദൃക്സാക്ഷിയെ തകർക്കാൻ രവിവർമ്മ വക്കിൽ ഇനഫാൻ മോൾ ഐ വിറ്റ്നസ് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതെല്ലാം സത്യമാവണമെന്നില്ലല്ലോ മോളെ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം ഹരിയെക്കുറിച്ച് മുമ്പ് ഞാനും ഇപ്പൊ നീയും ധരിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം തെറ്റാണ് അതെ മോളെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒരേ ജയിലിൽ ഒന്നിച്ച് കഴിഞ്ഞവരല്ലേ രാവിലെ എങ്ങോട്ടാ ബാറിലേക്കാണോ എങ്കിൽ പോണ്ട ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്നെ നിർത്തി മോളെ വേണ്ട ഡാഡിയുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു സുഖങ്ങളൊന്നും വേണ്ടാന്ന് വെക്കണ്ട പണിയെടുക്കാൻ എനിക്കും കഴിയും സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് ഡാഡി ഞാൻ ഒരു ഈവനിങ് ഡെയിലിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചില മാഗസിൻസിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇനി ഡാഡി അലയണ്ട ക്ഷമിക്കണം മോളെ ഡാഡിക്ക് അബദ്ധം പറ്റി അബദ്ധങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി എവിടെയെങ്കിലും പോയി വല്ല കൂലിപ്പണി ചെയ്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ പോറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ചത്ത് മോളി ചെല്ലുമ്പോ കർത്താവ് വെറുതെ വിടുവോ ും ചെയ്യില്ല വരികയും മോളും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ആർ യു ട്രൈങ് ടു ചീറ്റ് മീ തമ്പ്ര വേണ്ട കാര്യം കാണാൻ ശീലിച്ചു വെച്ച ഈ ഡയലോഗ് പ്രസന്റേഷനിൽ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് രവിവർമ്മയോട് വേണ്ട ഹരിയെ ഒന്ന് ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കി തന്ന കൊന്ന് കൈ തരാവുന്ന വാഗ്ദാനം ചതിയായിരുന്നു അല്ലേ അത്രേ ഉള്ളോ തമ്പ്രാന്റെ അംഗക്കലി കണ്ട് ഞാനങ്ങ് പേടിച്ചു പോയി ഹരിപ്രസാദിന്റെ ശവം എനിക്ക് മഹേന്ദ്രവർമ്മ തമ്പ്രാനെ കൊണ്ട് തീറ്റിക്കണം അതിനാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തത് നോക്കാം മഹേന്ദ്രവർമ്മ തമ്പ്രാന്റെ അഗ്നിബലം ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാം കുട്ടി ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് കൃഷ്ണപുരം പാലസ് തമ്പുരാനുണ്ടോ അതെ വർമ്മയാണ് ഹലോ ആരത് ഹലോ ആരത് കേട്ടു മറന്ന ശബ്ദം ഇല്ല ഈ ശബ്ദം തമ്പുരാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പ്രജ്ഞാതന ആളറിയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാച്ചാ വേണ്ട എന്താണാവോ തമ്പുരാന്റെ മകളെ കൊന്ന 
ഹരിപ്രസാദ് ധ്യാനത്തിലിറങ്ങി പറഞ്ഞു കാണുമല്ലോ പ്രതികാര ബുദ്ധിയൊക്കെ പോയി വയസ്സായി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇനി എന്തിനാ പ്രതികാരം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഒരു പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ ഹരിപ്രസാദ് ചിരകാലം സസുഖം ജീവിക്കട്ടെ ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ ഞാൻ പഠിച്ചു അവിടുന്ന് ആരായാലും ഇനി എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് കുട്ടി ഒരു വല്ലാത്ത മെസ്സേജ് ആയിരുന്നല്ലോ കുട്ടി ഫോണില് അയാൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയോ അറിയാം കോവിലകത്ത് തമ്പുരാട്ടിക്കുട്ടിയെ കൊന്നവൻ ഒരു നേർച്ച കോഴിയെ പോലെ അയാളുടെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് ക്ഷത്രിയ തേജസ് ഉണരുമ്പോ പറയുക കൊലക്കത്തി കിരയാക്കാൻ ഏത് നിമിഷവും എന്നെ എത്തിച്ചു തരാമെന്ന് ഇതല്ലേ തമ്പുരാൻ ബാബയുടെ മെസ്സേജ് അതെ എന്താ ഞാനിപ്പോ പറയണ്ടേ രക്ഷപ്പെടുക എവിടെയെങ്കിലും പോയി അഭയം തരാനുള്ള ബാല്യല്ല കുട്ടി എനിക്ക് നീ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ എന്റെ എല്ലാം തകരും എന്നെ കരുതി തമ്പുരാൻ പേടിക്കണ്ട മറ്റാരേക്കാളും ബാവയുടെ മനസ്സ് എനിക്കറിയാം കളരി വേറെയാണെങ്കിലും ഞാനും അവനും പഠിച്ചതൊന്നു തന്നെയാണ് അത്ര ഈസി ടാർഗറ്റ് അല്ല ഞാനെന്ന് പാവം മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ത് ടാർഗറ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്ലാനിങ് എല്ലാം മിസ്ഫയർ ആവുകയല്ലേ ബാവ ഒരു ക്രൂര പ്രതികാരത്തിന്റെ ആത്മസംതൃപ്തിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് നിഷ്പ്രയാസം തൂക്കിലേറ്റാവുന്ന ഒരു പ്രതിയെ ഇല്ലാത്ത ലാ പോയിന്റുകളുടെ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് തേടി അവനെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് എന്താണാവോ ഇവിടുത്തെ ടാർഗറ്റ് പുച്ഛിക്കല്ലേ വക്കീലേ പുച്ഛിക്കല്ലേ എന്താണാവോ ഇവിടുത്തെ ലോ പോയിന്റ് ഒരു ചട്ടക്കാരുടെ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ആത്മകഥ അവളും അവനും കൂടെ കോടതി വളപ്പിൽ കിടന്ന് സ്വീകരിച്ചതിന് താൻ തന്നെയല്ലേ സാക്ഷി തിരിച്ച് ജയിലിലായിക്കോ ഹരിപ്രസാദിനെ കേസ് കോടതി വരുമ്പോ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഫാക്സ് അയച്ചിട്ടില്ല ഹരിപ്രസാദ് ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്നെ സ്വന്തം ചേട്ടനെ പോലാണ് അദ്ദേഹം കൊന്നിട്ടില്ല ഈ വക്കീൽ ഒരു കള്ളനാണ് എന്നവളെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലോ തന്റെ ലോ പോയിന്റ് ഏത് കോടതി സ്വീകരിക്കും അവളത് പറയും പറയാൻ പാടില്ല ജീവിച്ചിരുന്നാലല്ലേ അവള് കോടതിയിലെത്തൂ ഭഗവാന്റെ ലീല നാളത്തെ സൂര്യോദയം കാണാൻ ആ പെങ്കൊച്ചിന് വിധി ഇല്ലാണ്ട് പോയാലോ എന്താ മോനെ സംസാരിച്ചേൽക്കാൻ സമയമില്ല ബാബ എന്നെ ചതിക്കായിരുന്നു എന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മളെല്ലാം പച്ചക്കള്ളം ചീത്ത ചെയ്യുന്നത് ബാബയല്ലേ ഡാഡി ഇയാളാണ് വിശ്വസിക്കരുത് ഡാഡി ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കാൻ അയ്യായിരം രൂപയും രണ്ടാൾ ജാമ്യവും ആ സെന്റിമെന്റ് മുതലെടുക്കാൻ വന്നിരിക്കണല്ലേ അതേടി സെന്റിമെന്റ് ആണ് എന്റെ ഏക ആസറ്റ് നീയാണ് എന്റെ രഹസ്യ കാമുകി കള്ളക്കഥ ഉണ്ടാക്കി ലക്ഷ്മിയെ ചുട്ടുകൊന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ബാബ ഇനിയുള്ള എന്റെ ജീവിതം ജൂലി മൊത്തം എന്റെ പട്ടി വരും തന്റെ കൂടെ നീ ഡോബർമാൻ എന്ന ഓമനെ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ആ കൊല്ലി പട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ കൂടെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് എനിക്കുണ്ട് തൽക്കാലം സമയമില്ല അങ്കിൾ അങ്കിൾ എങ്കിലും ഇവളെ പറഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലാക്ക് ബാവയുടെ ആദ്യത്തെ ചാകച്ച് ഇവളാണ് ബാവയുടെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തും എരിഞ്ഞിറങ്ങുമെല്ലാം
Yes, Lawrence speaking. Ah, Lawrence, sir. This is Bhavya. Hi, Baba. Where are you, old man? In the living day, a tamana in the late and a plan. Oh, Capetado. Young Kodal detail in the la. And they don't catch Yaripui. A very dangerous fellow. Caracananale. And then the Niva Illa Cangarina. In the Tichari Poy and every day. Arabicala. Or a fishing boat lav in the chapter. Kerala Televadim, Karake, and as Adrila. Under the landing going there. Tande area living like him. Mangalabra. In the Europa. Bombay, Goa, Angani would target I could have. Sahari Kilado. But average fishing boat in the fuel capacity, Mangalabra go to theorem. Just to the fishing boat. Other lay the woman. How can I identify him? Ha! I want to wear a arilla. Even we repent them. Tande and bear matra. Are I Kachi? Uru Ari Prasada. Hello? Okay, Baba. Arabic cut a liberty on Dengilum. Now I have an Ibra on down. In the Bangla. Bought it. You have a little bit of a little bit of a little bit of a little Ah, Malayaliyanilay. <laughs> <laughs> Getting here, I poil, eh? Quite pulla, Yamal Saltatilla. Get a wound the bear and a carrier as Oma. Ah, 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 Itren Toilali and Digilum, even a very clear summary of Lodu Poya. Ilarikum Mola in a banger, even an Asoma. And though I guess Josie, I am Tamuri good decorate. Oh, and the tabac doctor to phone Jerry Rambra de Lerica. But Doctor Mola is on the Alane. 
നിങ്ങൾ ബേജാറാകണേ എന്തിനാണ് ഓക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല വരി മൊലാളിയെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടേ വരി 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 ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മൊലാളി ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ മൂപ്പരി മൂസ അല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട യു ആർ ഇൻ സേഫ് ഹാൻഡ്സ് ആ കുട്ടിയെ നോക്കാൻ ഡോക്ടർ ഇപ്പോഴത്തും ബട്ട് യു ലുക്ക് മോർ ടയർഡ് ടേക്ക് എ ബാത്ത് മാറാൻ ഡ്രസ്സും കൊടുത്തയക്കാം താങ്ക് യു സർ എന്താ നഞ്ചുമുദ്ദിൻ ഒന്നുമില്ല സാർ കൃഷ്ണവർമ്മ തമ്പുരാൻ ഉണ്ടോ സ്പീക്കിംഗ് തമ്പുരാൻ ഇത് ഞാനാ ഹരി ഹരിപ്രസാദ് ഹരിപ്രസാദ് എവിടെ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഒരു പബ്ലിക് ബൂത്തിൽ നിന്ന് തമ്പുരാൻ ഞാനൊരു ട്രാപ്പിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് രക്ഷപ്പെട്ട് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ അഭയം കിട്ടിയത് വീണ്ടും ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ വൺ മിസ്റ്റർ ലോറൻസ് അയാൾ ബാവയുടെ സുഹൃത്താണ് ഇല്ല കള്ളപ്പേരാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ബാസവപ്പ റോഡിലുള്ള സി എച്ച് ഷോറൂമിന്റെ പിന്നിലുള്ള ബൂത്തിൽ ഒരുപാട് സ്മാർട്ട് ആവരുത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവന്റെ ചങ്കൂറ്റത്തിലാണ് ഞാൻ എന്തായുധം വേണമെങ്കിലും പ്രയോഗിച്ചോളൂ വിജയിക്കില്ല ഞാൻ മരിക്കുമായിരിക്കും എന്നാൽ താൻ രക്ഷപ്പെടില്ല സീ ദറ്റ് നമ്പർ ഡബിൾ സിക്സ് ഡബിൾ സെവൻ ത്രീ ബൂത്തിൽ നിന്നും നീ ഡയൽ ചെയ്ത നമ്പർ കൃഷ്ണവർമ്മയെ കാണണമല്ലേ ഞാൻ തന്നെ കൃഷ്ണപുരം കോവിലകത്തെ മഹേന്ദ്രവർമ്മ തമ്പുരാന്റെ നേരെ ഇളയവൻ കൃഷ്ണവർമ്മ ഉത്രാടം തിരുനാൾ ജാതകം എഴുതിയ പൂളിത്തിരുമേനി അന്നേ പറഞ്ഞു അത്രേ ലഗ്നം ശകടയോഗമാണ് ജന്മഗൃഹം വിടും കുലവും ജാതിയും മാറും ഇപ്പം ഇതാ ലോറൻസ് ബോംബെ അധോലോകത്തിന്റെ മംഗലാപുരം ലഫ്റ്റനന്റ് ബാബയുടെ ഫോൺ കിട്ടിയപ്പോ ആഗതൻ നീയാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കണ്ടപ്പോ ഉറപ്പിച്ചു ഈ ഫോട്ടോ ആരുടേതാണെന്ന് അറിയാമോ എന്റെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ഇപ്പോ നിന്റെ ഭാര്യ ലക്ഷ്മി അവൾ കുരു വയസ്സുള്ളപ്പോ എടുത്ത ഫോട്ടോ കീഴ്ജാതിക്കാരുടെ ഉദ്ധാരണം മേൽജാതിക്കാരൊക്കെ ഒരു ഫാഷനായി കരുതിയ കാലം ഞാനും പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി എനിക്ക് മനസ്സറിവില്ലാത്തൊരു ബോംബ് കേസിൽ പോലീസ് എന്നെ തേടി കോലോത്തെത്തി ഏട്ടനറിഞ്ഞു ജയിലിലായ എന്നെ വിധി പ്രകാരം പിണ്ടം വെച്ച് പുറത്താക്കി ജയിലിൽ ചാടിയ ഞാൻ പിന്നീട് ഒരിക്കലും പിടികൊടുത്തിട്ടില്ല ജീവിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിൽ ലോറൻസായി ഓണത്തിനും വിഷുവിനുമെല്ലാം ഞാൻ ഒളിച്ചും പതുങ്ങിയും കോലത്തെത്തുമായിരുന്നു എന്റെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയെ കാണാൻ ആ 
Ага. Падачоне, пенгли ранду он най. Няммали портум. Иду Мусака, я бизнес-партнер. Чем ты делал, Моне? Ура, нальла гайри три минуты Мусака, как ты уже фанси трасана. Аду, я вам бродит. Джули, Джули, кипай, я не надо. Nothing serious. Шок, серикин, да, ты тут. Ты портил, да, ты рига. Еду, не вышел, он ботан, да, Доктор, 
ഞാൻ വരട്ടെ ലക്ഷ്മി നിൽക്ക് ഞാൻ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ യാതൊരു സഭാ കമ്പവും ഇല്ലാതെ അന്നൊരു സ്റ്റൈലൻ കീസോഫേനിയ പെർഫോമൻസ് നടത്തിയ തനിക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ഇല്ല നോ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ പെർഫോമൻസ് ബട്ട് സി ലക്ഷ്മി ഭ്രാന്തുള്ളവർ എനിക്ക് വട്ടില്ല ഡോക്ടറെ എന്ന് പറയും നോർമലായ ആരും ഭ്രാന്തുണ്ടെന്നും പറയില്ല എന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എല്ലാ മുറിയിലും മൈക്രോഫോൺസ് ഉണ്ട് താനെന്ന് ജൂലിയോട് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു ആത്മാഭിമാനം കൂടിയാണ് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യണം യു ഹാവ് ടു പയർ ഇറ്റ് ബോഡി ഓൺലി വാൻസ് ഭ്രാന്തുള്ള മനഃശാസ്ത്ര ഓക്കെ ഓക്കെ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എ സീക്രട്ട് വേറാരും അറിയില്ല അറിയരുത് ഐ ആം റിപ്പീറ്റിംഗ് വൺസ് ഓൺലി വൺസ് ഓക്കെ റിലാക്സ് റിലാക്സ് സീൻ ലെറ്റർ വീട്ടിലെത്തിയ ഉടനെ ഞാൻ ഹരിയട്ടിന് ഫോൺ ചെയ്തു പ്രസ് ക്ലബിൽ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ വീടുകളിൽ പിന്നെ പതിവായി പോകാറുള്ള എത്രയോ നമ്പറുകളിൽ എവിടെയും ഹരിയട്ടിന് കിട്ടിയില്ല ഒരേ ആൻസർ ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് പ്രസ് ക്ലബിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോ എനിക്കൊരു ഫോൺ ബാവ ഇസ് വെയിറ്റിംഗ് വിളിച്ചത് അജ്ഞാതൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ മറ്റൊരു ഫോൺ വേറൊരു അടുത്തിയല്ല അവിടെ എത്തിയപ്പോ മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് വീണ്ടും മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഓരോ തവണയും വിളിച്ചിരുന്നത് ഒരേയാളായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ മംഗലാപുരത്തിന് വിളിച്ചു ചെറിയച്ഛന് അവിടെ അതേ ആൻസർ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ഫോണിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അന്ന് ഇവളുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ബാവയുടെ അതിഥിയായി സത്യത്തിൽ അന്ന് ഇവൾക്കൊരു വിവാഹ സമ്മാനം കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇവളുടെ അഡ്രസ് അറിയില്ല പ്രസ് ക്ലബിൽ അന്വേഷിക്കാൻ പോയ മൂസാക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്റ്റി ഹരിപ്രസാദ് എന്നെ അന്വേഷിച്ച് എവിടെയൊക്കെയോ അലയുകയാവും ബുദ്ധിമാനാണ് അവൻ നമ്മുടെ ഈ കള്ള ഫോൺ വിളി അവൻ മനസ്സിലാവും ഇനി നിന്റെ ഊഴമാണ് ഹരി വീട്ടിലെത്തരുത് തടയണം തടഞ്ഞേ മതിയാവൂ കൈവിട്ടു പോകും തോന്നിയാൽ മാർഡാലോ സാലേക്കും ഇതൊരു ജീവന്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്റെ അല്ല നിന്റെ തോറ്റ് മടങ്ങിയ നീ പിന്നെ ബോംബെ കാണില്ല ജി ചിണ്ടന്റെ കളി തുടങ്ങി കാണികളില്ല റഫറി ഇല്ല ഇപ്പുറത്ത് കാണാമറിയത്ത് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് നീ കൃഷ്ണപുരം കോലോത്തെ മഹേന്ദ്രവർമ്മ തമ്പുരാനെ നീ മാത്രം മരണം ദുർമരണം അതാചാരഫലം പക്ഷേ അതാര് ഞാനല്ല ബാബാ വാട്ട് ഹാപ്പൻ എന്ത് ബാബാ എന്ത് പറ്റി ലോറൻസേ പതിറ്റാണ്ടുകളായി നെഞ്ചു തകർക്കുന്ന ഒരു പഴം കഥ ഉണ്ടോ എനിക്ക് ധാരതറിയണം ആ കഥ കേട്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാൻ എന്റെ ഏട്ടന്റെ കുലം മുടിക്കാൻ കരുക്കളെല്ലാം നീക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ബാബ ഹരി ലക്ഷ്മി എല്ലാവരെയും അയാൾ കുടുക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവരറിയാതെ രക്തം തിളച്ചെങ്കിലും ബാബയുമായി ഒരു ഡയറക്റ്റ് എൻകൗണ്ടറിന് സമയമായില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിനിടെ മൂസാക്കി എത്തി 
ഹരിയുടെ അഡ്രസ്സുമായി ബാവയോട് എന്തോ കള്ളം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ലക്ഷ്മിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു ഇന്റർനാഷണൽ സിമ്പിൾ ഓഫ് പീസ് സമാധാനം വന്നത് അക്രമത്തിനല്ല അനാക്രമണ സന്ധ്യക്ക് ഹരി എവിടെ പുറത്തു പോയിരിക്ക എത്തിയിട്ടില്ല ഉടനെ എത്തും ആ ഞാൻ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ മറന്നുപോയി ഇങ്ങ് വാ ഇത് സൂസൻ എന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ നഴ്സ് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ നിന്റെ നഴ്സാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ തമ്പുരാൻ വിളിച്ചിരുന്നു നിനക്കിപ്പോഴും ഭ്രാന്തുണ്ടെന്ന അങ്ങയുടെ വിചാരം ഛേ ഞാനത് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ലക്ഷ്മി അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ പ്രൊട്ടൻഷൻ ശരിക്കും അസുഖമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ല അത് വരെ ഒരു ബി കോംപ്ലക്സ് ഇഞ്ചക്ഷൻ വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട ഹരിയേട്ടൻ ഇപ്പൊ വരും വരട്ടെ അയാൾക്ക് ഒരു ഡോസ് കരുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഹനിമൂൺ പീരീഡിൽ ഒരു നെർവസ് ടിമലന്റ് നീ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാം ഇത് ബി കോംപ്ലക്സ് അല്ല ഇത് സ്ട്രോങ് ഡോസ് അഡേറ്റീവ് ആണ് മിനിമം ഒന്നര ദിവസമെങ്കിലും നീ കിടന്ന് ഉറങ്ങും
ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തുമ്പോഴേക്കും ആളെ കത്തുകയായിരുന്നു അകത്തേക്ക് കടന്നതും കണ്ടത് കത്തിയേറിയുന്ന രണ്ട് ശരീരങ്ങൾ ലക്ഷ്മി അതിലൊന്ന് ലക്ഷ്മിയാണെന്ന് ജോലി വിശ്വസിച്ചതുപോലെ ഞാനും വിശ്വസിച്ചു ലക്ഷ്മി അപ്പോഴാണ് പുറത്ത് തന്റെ നിലവിളി സത്യം തന്നോട് തുറന്നു പറയാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ പിന്തുടർന്നത് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയതേ ഓർമ്മയുള്ളൂ ക്ലോറിന്റെ മണമുള്ള പൈപ്പ് വെള്ളം മുഖത്ത് വീണു ബൂട്ടിട്ട കാല് കൊണ്ട് ആരൊക്കെയോ ചവിട്ടി ഉണർന്നപ്പോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില പിന്നെ നടന്ന ഭേദ്യങ്ങളൊക്കെ ശരീരത്തിനെ ബാധിച്ചുള്ളൂ ബോധം മറയുന്നവരെ മനസ്സിലൊന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കത്തിയെറിയുന്ന എന്റെ ലക്ഷ്മി കൂടെ ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ പിറക്കാത്ത കുഞ്ഞും സത്യമല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാണ് ശ്രമിച്ചു തന്നെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കാൻ എല്ലാം ഒന്ന് കലങ്ങി തെളിയട്ടെ രക്ഷയാകലേ അല്ല എന്ന് ധരിക്കുക ഉറക്കമില്ലാത്ത ഒരു രാത്രി ലക്ഷ്മിയെ ജീവനോടെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഒരു പാഴ്വേലയ്ക്ക് മുതിർന്നു ഒരു ജയിൽ ബ്രേക്ക് പക്ഷെ പിടിക്കപ്പെട്ടു അവരെന്നെ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ എത്തിച്ചു ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്റെയും ലക്ഷ്മിയുടെയും കഥ ജൂലി എന്നെ കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് സൂര്യയുടെ മുഖമായിരുന്നു അതൊരു മാസ്കായിരുന്നു കുട്ടി മുഖം മൂടി ഭാവ ഏൽപ്പിച്ച ജോലിയുടെ ഭാഗം അന്ന് തന്റെ വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നറിഞ്ഞപ്പോ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ പാഞ്ഞെത്തിയത് പക്ഷെ അല്പം വൈകിപ്പോയി എനിക്കൊരിക്കലും തന്നോട് പകയോ വൈരാഗ്യോ അത്ര ഒരു ഫീലിംഗ്സും തോന്നിയിട്ടില്ല എന്റെ ലക്ഷ്മിയുടെ ജോലിയെ സ്വന്തം അനിയത്തിയായിട്ടാ ഞാൻ കരുതിയിട്ടുള്ളൂ എന്നും ലക്ഷ്മിയെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഞാൻ മറ്റൊന്നും കരുതിയില്ല ആപത്തിലകപ്പെട്ട മകളെ ചെറിയച്ഛൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി അത്ര തന്നെ പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ബാബ കണക്ഷൻ അത് നിനക്ക് എന്നോട് പറയാമായിരുന്നു പൂർവ്വ കഥകളൊന്നും ഇതുവരെ പറയാതിരുന്നത് മനഃപൂർവ്വമല്ല ലക്ഷ്മിയുമായുള്ള ബന്ധം അതെന്റെ ഒരു സ്വകാര്യ ആനന്ദമായിരുന്നു ശരി ഇവിടെ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യാലോ ഓക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം ഓക്കെ ബാബ മൂസാക്കിയുടെ സംശയം തെറ്റിയില്ല ബാബ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു എടാ എന്റെയും നിന്റെയും ബോസാണ് ബാബ എല്ലാം ബാബ അറിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത് കുട്ടികൾക്കും ലോറൻസ് ഇനി ഇവരോട് സുരക്ഷിതരല്ല പോരെങ്കിൽ ലക്ഷ്മിയുടെ ഡെലിവറി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റണം എങ്ങോട്ട് മാറ്റും എല്ലാം ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം വിത്ത് ഡോക്ടർ ആൻഡ് നേഴ്സസ് പേടിക്കണ്ട വെറുതെ ഒരു സേഫ്റ്റിക്കാ അവിടെ ആവുമ്പോ 
മെഡിക്കൽ കെയറും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും െ പറഞ്ഞ താൻ എന്തിനാ ഏല കുട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് ബാബ ബൂസാക്ക് നമ്മുടെ ഞാൻ ഇതുവരെ ആരെ മനസ്സറിഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല തന്നെ ഒഴിച്ച കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ചതിച്ചോ കൊടും ചതി ആര് പേരറിയില്ല ഊരറിയില്ല തനിക്കറിയാം അത് തനിക്കും അറിയാൻ പാടില്ല കൃഷ്ണപുരം കോലോത്തെ അമ്മത്തമ്പുരാട്ടിക്ക് ചിറ്റം വെച്ച് തന്നെ നസ്രാണിയാക്കിയത് ആരാടോ കൃഷ്ണവർമ്മത്തമ്പുരാനെ അതെടാ ഞാൻ തമ്പുരാനാണ് എടാ ചിന്ത ചിന്തൻ ആ ചിന്തൻ തന്നെ ചിന്തന്റെ ചോറ് നക്കി തിന്നിട്ടും ഈ കുടിയാനെ തമ്പ്രാൻ ചാതിച്ചു ചതി മാത്രം നമ്മൾ ക്ഷമിക്കത്തില്ലല്ലോ തമ്പ്രാ ില്ല പക്ഷേ മഹേന്ദ്രവർമ്മയുടെ കുല ഞാൻ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് ദൃക്സാക്ഷിയായി കൃഷ്ണവർമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഒറ്റക്കയ്യം കിളവനെ കൊല്ലാൻ തമ്പുരാൻ അകമ്പടിക്കാർ രണ്ട് ഒന്ന് സിംഗിണി മൂസ മറ്റൊന്ന് മരുമോൻ എന്ത് കാര്യം ബാബ ചോരക്കളി മതിയാക്കാം കഴിഞ്ഞതെല്ലാം ഞങ്ങൾ മറക്കാം നിങ്ങളും മറക്കണം ഒരു ക്രിമിനൽ ലൈഫ് തുടങ്ങണമെന്നില്ല എനിക്ക് പ്ലീസ് എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് കഴിയില്ലടാ മക്കളെ സ്വച്ഛന്ത മൃത്യുവായി ചിണ്ടൻ ഞാൻ മരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കണം മൂന്ന് നിമിഷം മൂന്നേ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് അതിനുള്ളിൽ ഈ കൃഷ്ണവർമ്മയുടെ ശവം വീഴും തമ്പുരാൻ ആ വാൻ സെർച്ച് ചെയ്യണം നോ അതിന്റെ അകത്ത് ആരുമില്ല ആരുമില്ലാത്തവർക്ക് ദൈവം തുട കഴിയുമെങ്കിൽ മൂന്ന് നിമിഷങ്ങൾക്കകം എന്നെ കൊല്ലുക ഒന്ന് രണ്ട് സോറി ലോറൻസ് 
ബാബയാണ് എന്റെ ബോസ് ആർക്കു വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ബാബയെ ചതിക്കാൻ ഞാൻ കൂട്ടുനിൽക്കില്ല ലക്ഷ്മിക്ക് വേണ്ടി ബാവയുടെ കൂലിത്തല്ലുകാരനായവൻ ക്രിമിനൽ ആകാൻ മടിക്കാത്തവൻ ചതിക്ക് ചിണ്ടന്റെ ശിക്ഷ നേരിൽ കണ്ടവൻ വന്നത് തീരൂ വരും നീ പോയി സ്വീകരിക്ക നമ്മുടെ പ്രോട്ടോകോൾ തെറ്റാതെ സ്വീകരിക്കണം യെസ് ബാബ നിന്റെ ജന്മസാവല്യ നിമിഷം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല ഒന്നും Ah! <laughs> 
പിഴയ്ക്കാത്ത കണ്ണും പ്രായം തളർത്താത്ത കൈകളും എനിക്ക് ജന്മസിദ്ധമാണല്ലോ ക്ഷത്രിയ രക്തം എത്ര അഭ്യസിച്ചാലും അത് നിനക്കുണ്ടാവില്ല നിന്റെ രക്തത്തിനതില്ല നിനക്കുള്ള ശിക്ഷ അത് ഞാൻ പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും എന്റെ മകൾ രക്ഷപ്പെട്ടിവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം ചിന്തന്റെ മുഖത്ത് പുച്ഛം മരണമൊഴി കോടതി പോലും വിശ്വസിക്കും എന്റെ കൈകളിൽ കിടന്ന് ശ്വാസത്തിന് പിടയുമ്പോ ഇവൻ പറഞ്ഞു എന്റെ മകളെ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ശത്രുവിനെ 
എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ഒരു നിർബന്ധമുണ്ട് സ്വച്ഛന്ത മൃത്യുവാണ് ഞാൻ എന്റെ മരണം ഞാൻ തീരുമാനിക്കും ചിന്നനെ കൊല്ലാൻ തമ്പുരാനാവില്ല തമ്പുരാ